Herr Münzenmeier für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt ist dramatisch. Laut Statistischem Bundesamt konnten schon im Jahr 2021 2,6 Millionen Menschen ihre Wohnung nicht mehr ausreichend heizen. Und jeder vierte Mieterhaushalt ist momentan armutsgefährdet. Was tun Sie also dagegen? Zum 1. Januar wollen Sie das Wohngeld erhöhen und dafür sorgen, dass in Zukunft bis zu zwei Millionen Haushalte diese Transferleistung beziehen können. In der momentanen Situation ist diese Hilfe leider bitter notwendig. Dabei darf man aber bitte nicht vergessen, es war Ihre Energiepolitik, die diese Menschen in die Armut getrieben hat, und jetzt werfen Sie ihnen einige Almosen hin. Sie sind der Brandstifter, der sich dafür feiert, dass er im Anschluss die Feuerwehr gerufen hat, meine Damen und Herren. Aufgrund der von Ihnen verursachten Notlage und im Interesse der betroffenen Bürger bleibt uns heute aber keine andere Wahl, als dieses Gesetz trotz enormer Mängel – Kollegin von der CDU hat es gerade ausgeführt – mitzutragen. Aber ist es eigentlich nicht völlig verrückt, zu glauben, dass man durch die Erhöhung und Ausweitung des Wohngelds die grundlegenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt löst? Anstatt die Ursachen der Misere anzupacken, doktern Sie nämlich den ganzen Tag nur an Symptomen rum und hoffen dann, dass sich das Wahlvolk durch Geldgeschenke blenden lässt. Warum sprechen Sie denn ein Problem nicht offen an? Es gibt in Deutschland zu wenige Wohnungen, und Sie werden es nicht schaffen, in den kommenden Jahren diese Zahl signifikant zu erhöhen. Das gibt selbst die Bauministerin ja ganz offen zu. Gleichzeitig hatten wir im ersten Halbjahr 2022 eine Nettozuwanderung von einer Million Menschen. Eine Million Menschen, das sind mehr Einwohner als Mainz, Erfurt, Saarbrücken, Wiesbaden und Schwerin zusammen. Das ist kein Märchen, nette Dame. Das ist die Realität. Das sind nicht unsere Daten, das ist das Statistische Bundesamt. Sie holen also in sechs Monaten mehr Ausländer in dieses Land, als in fünf Landeshauptstädten in diesem Land wohnen und wundern sich dann, dass der Wohnraum knapp wird. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen einen Tipp geben. Wenn Sie es nicht schaffen, auf der Angebotsseite mehr Wohnungen zu bauen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass die Nachfrageseite bedient wird, dass die Nachfrage also zurückgeht, meine Damen und Herren. Also muss priorisiert werden, liebe Frau Esken, es muss priorisiert werden. Und wenn wir priorisieren, ist es ganz klar Einheimische zuerst, meine Damen und Herren. Wir brauchen mehr Wohnungen für unsere eigenen Leute und deshalb eine Rückführungsoffensive. Abschieben schafft Wohnraum, spart Geld und sorgt für Sicherheit auf unseren Straßen. Das ist eine Goldrandlösung für Entlastung. In diesem Bereich können Sie auf die Stimmen meiner Fraktion gerne zählen. Aber auch Ihre zweite Entlastungsmaßnahme entpuppt sich als Mogelpappung. Sie wollen ja mit dem vorliegenden Gesetz die CO2-Kosten in Zukunft zwischen Mieter und Vermieter aufteilen und verkaufen das dann als Entlastung der Mieter. Aber merken Sie eigentlich, wie irre das ist. Auf der einen Seite führen Sie eine CO2-Steuer ein, belasten die Menschen massiv mehr und stellen sich dann hin und sagen, ja, und jetzt entlasten wir, jetzt verteilen wir die Kosten und geben den Vermietern noch mehr dazu. Das ist keine Lösung, das ist ein Hütchenspielertrick und der wird völlig in die Hose gehen, meine Damen und Herren. Mehr als 60 Prozent Mehr als 60 Prozent der Vermieter in Deutschland sind Kleinvermieter, die sich vielleicht für die Altersvorsorge eine kleine Wohnung erspart haben und die jetzt vermieten. Die werden dadurch auch nicht reich. Es gibt sogar knapp 10 Prozent der privaten Vermieter, die laut IWD drauflegen jeden Monat. Und diese Menschen wollen Sie jetzt zusätzlich belasten. Ich kann Ihnen sagen, welche Folgen das haben wird. Es wird in Zukunft viele Menschen geben, die sagen, na ja gut, in meinem kleinen Häuschen habe ich eine Einliegerwohnung, dann vermiete ich die eben nicht mehr, weil mir der Bürokratieaufwand und die Zusatzkosten einfach über den Kopf wachsen. Statt Wohnraum zu schaffen, sorgen Sie mit Ihren grandiosen Ideen sogar für das Gegenteil, meine Damen und Herren. Die CO2-Steuer muss nicht aufgeteilt, sondern abgeschafft werden. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Sie bauen zu wenige Wohnungen. Sie importieren Millionen von Ausländern, und dank Ihrer Energiepolitik werden immer mehr Menschen in Deutschland arm und abhängig von staatlichen Leistungen. Wenn Sie so weitermachen, werden in Zukunft statt zwei Millionen bald 20 Millionen Menschen Wohngeld benötigen. Und was machen Sie denn eigentlich dann? Wer soll denn diese ganze Schose noch bezahlen? Stoppen Sie also diesen Irrweg und stellen Sie unsere deutschen Bürger endlich wieder in den Mittelpunkt der Politik. Deutschland hat Eigenbedarf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie daran erinnern, dass in der Westlobby noch die namentliche Abstimmung läuft. Ich hatte vorhin gesagt, 14.15 Uhr werden die Urnen geschlossen. Mich erreicht die Nachricht, dass sowohl der Haushaltsausschuss als auch der Ältestenrat noch nicht 
vollständig Gelegenheit hatte, sich auf den Weg zu machen. Ich werde mich also entsprechend äh, unterrichten lassen, wann die Mitglieder dieser beiden Gremien auch die, äh, die Abstimmung erreicht haben. Gleichzeitig bitte ich aber diejenigen, die hier anwesend sind und noch nicht Gelegenheit hatten, abzustimmen, das schon einmal zu erledigen. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Daniel Föst für die 